ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ক্যারিয়ার এক্সপার্ট ইউটিউব চ্যানেলের নতুন এপিসোডে আপনাদের সকলকে স্বাগতম আজ আমি আপনাদেরকে শতকরার একটি চ্যাপ্টার নিয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলবো আমরা প্রতিনিয়ত বাস্তব জীবনে শতকরার অনেক ব্যবহারই করে থাকি এটি বিসিএস পরীক্ষায় মেন্টাল অ্যাবিলিটি এবং ম্যাথমেটিক্স দুই জায়গাতেই কিন্তু শতকরা কোশ্চেন পরীক্ষায় আসে এছাড়া চাকরি যে কোনো চাকরি পরীক্ষা শতকরার প্রশ্ন আসে না এমন একটি চাকরি পরীক্ষা আপনি দেখাইতে পারবেন না বিসিএস পরীক্ষা ব্যাংক অব ম্যাথ স্পেশালি ব্যাংকের পরীক্ষাতে প্রচুর কোশ্চেন হয় এই শতকরা চ্যাপ্টার থেকে তো আজকে আমরা শতকরার যে বেসিক বিষয় সেটাকেও শিখবো এবং শতকরার চ্যাপ্টারটি মোট পাঁচটি ক্লাসে বিভক্ত আমরা পাঁচটি পর্বে ভাগ করেছি আজকে হলো বেসিক ক্লাস যেখানে আমরা শতকরার যে মূল বিষয়গুলো শতকরা কোথা থেকে এসেছে শতকরা কি আসলে সে বিষয় সম্বন্ধে আমরা কথা বলবো আমরা প্রতিনিয়ত শতকরা নিয়ে বিভিন্ন কাজ কিন্তু করে থাকি আমার দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন কথা কিন্তু শতকরা নিয়ে বলে থাকি আমরা যেমন বলি যে কোনো স্কুলের শতভাগ এ প্লাস পেয়েছে তার মানে কি একশো জন ছেলে মেয়ে হলো একশো জনই কিন্তু এ প্লাস পেয়েছে তারপরে আমাদের খুব প্রসিদ্ধ একটা ছবি দেব এবং কোয়েল মল্লিকের হান্ড্রেড পার্সেন্ট লাভ এই ছবি দেখেন না এখানে কিন্তু এমন কেউই নাই তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট লাভ মানে কি শতভাগ লাভ তার মানে কি হান্ড্রেড পার্সেন্ট কোন সংখ্যার হান্ড্রেড পার্সেন্ট মানে কিন্তু ওই সংখ্যাটি অর্থাৎ যদি বলা হয় পঁচিশের হান্ড্রেড পার্সেন্ট কি তাহলে পঁচিশের হান্ড্রেড পার্সেন্ট কিন্তু পঁচিশই তো এরকম আমরা কিন্তু অনেক ব্যবহারই কিন্তু শতকরার প্রতিনিয়ত আমরা করে থাকি স্পেশালি আমরা যখন ইউজ করি হচ্ছে যে কত পার্সেন্ট কম কত পার্সেন্ট বেশি কোন একটা জিনিসের দাম বেড়ে গেল আগে ছিল একশো টাকা হয়ে গেছে একশো বিশ টাকা তাহলে কত পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেলো অথবা একটা জিনিসের দাম আগে ছিল একশো টাকা এখন হয়ে গেছে সত্তর টাকা এর দাম কত পার্সেন্ট কমে গেল দাম বৃদ্ধি থেকে শুরু করে আমরা প্রতিনিয়ত প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু সপ্ত শতকরা ব্যবহার আমরা করে থাকি আমরা কোথাও পরীক্ষা দিলাম পরীক্ষা দিয়ে ফার্স্ট সেমিস্টারে হয়তো আপনি পেয়েছেন সত্তর পরের সেমিস্টারে পেয়ে গেছেন পঞ্চাশ তাহলে এখানেও কিন্তু আমরা হিসাব করে দিই মার্কস কত পার্সেন্ট কমে গেল বা কত পার্সেন্ট ভালো অর্থাৎ শতকরা ব্যবহার নাই এমন কোন জায়গায় আপনি পাবেন না জীবনের দৈনন্দিন জীবনের প্রায় প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু শতকরার ব্যবহার আমরা লক্ষ্য করে থাকি এছাড়া আপনি দেখেন শেয়ার বাজার থেকে শুরু করে আমরা দৈনন্দিন সমস্ত বেচা কেনা করি বা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যত কিছু চালাই সবগুলাতে কোনো কোনো জায়গায় হিসাবের জায়গায় আসলেই কিন্তু সেখানে শতকরার কথাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং একটা বিষয় আমরা জানি যে পার্সেন্টেজ শব্দটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এখানে আমরা বিভিন্ন জায়গায় কাজ পেতে গেলে পার্সেন্টেজ লাগে এইটা ওইটা হ্যান ত্যান এইগুলা কিন্তু রয়ে গেছে তো পার্সেন্টেজ শব্দের অর্থই কিন্তু হচ্ছে এভরি হান্ড্রেড তাহলে পার্সেন্টেজ শব্দটার অর্থ কি পার্সেন্টেজ পার্সেন্টেজ মানে হচ্ছে দাঁড়াল আমরা যখনই দেখব কোথাও পার্সেন্টেজ আসবে সেটাকে আমরা কি করব সেটাকে আমরা হচ্ছে অবশ্যই আমরা সেটাকে ওয়ান বাই হান্ড্রেড এ কনভার্ট করব তাহলে পার্সেন্টেজ কথাটার অর্থ হলো কি শতকরা এটার বাংলা কথাটা আমি একটু লিখি শত মানে হান্ড্রেড আর করা মানে কাজ তার মানে যে কোনো কাজ যদি আপনি হান্ড্রেড বেস ধরে করেন যে কোনো কাজ যদি আপনি হান্ড্রেড বেস ধরে করেন বেসিক বা বেস হান্ড্রেড ধরে করেন সেটাই কিন্তু হচ্ছে পার্সেন্টেজ হান্ড্রেড বেস ধরার কথাটা আপনি হয়তো বুঝবেন না সেটা হলো একটু দেখেন আপনার কাছে মনে করেন যে পাঁচ হাজার টাকা আপনার কাছে আছে এখন বলা হলো যেখানে আপনি ফাইভ পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট তাকে দিবেন ফাইভ পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট তাহলে আপনি দিবেন একশো টাকায় কত পাঁচ টাকা এক টাকায় কত আর এই পাঁচ হাজার টাকা কত বের করবেন তাহলে আপনি কি করলেন এই হান্ড্রেডকে আপনি বেস ধরলেন অর্থাৎ হান্ড্রেডের উপর নির্ভর করেই কিন্তু আপনি পুরো ক্যালকুলেশনটুকু করলেন এই যে হান্ড্রেডকে বেস ধরাই হচ্ছে কি প্রতিশতে বা পার্সেন্টেজ আশা করি আপনি পার্সেন্টেজের বিষয়টা কিন্তু বুঝতে পেরেছেন আমরা বেসিক্যালি চাকরি পরীক্ষায় এই পার্সেন্টেজের ক্ষেত্রে দুইটা বিষয় আমরা লক্ষ্য করি একটা হলো যে শতকরায় প্রকাশ করতে হয় এবং অন্যটি প্রকাশিত শতকরাকে সাধারণ ভগ্ন অংশে প্রকাশ করতে হয় 
তাহলে আমরা দুটো বিষয় খেয়াল করব এক হলো শতকরা প্রকাশ একটি এবং একটি হলো সাধারণ ভগ্নাংশের প্রকাশ লক্ষ্য করুন যদি এরকম বলে 5 কে আপনি শতকরা প্রকাশ করেন তাহলে শতকরা প্রকাশ করতে গেলেই 100 দ্বারা গুণ করতে হয় এটার মানে হলো 500% আপনার কথা হয়তো বোঝে আসে নাই বলতে কি শতকরায় প্রকাশ করতে হলে 100 দ্বারা গুণ করতে হয় এই কথাটা মাথায় নেন ভালো করে কেন এটা গুণ করব তার প্র্যাকটিক্যাল একটা एग्जांपल দেখি আমরা 5 কে লিখতে পারি 5 100 ডিভাইড বাই কিন্তু 100 অর্থাৎ এই দুই শূন্য কিন্তু कैंसिल হয়ে গেল আবার সেই 5 থেকে যায় তাহলে এটাকে একটু এভাবে লেখা যায় 5 100 into 1 by 100 লেখা যায় এটাকে আবার লেখা যায় কি 500 into এই 1 by 100 মানে কি সরি এটা আমি ভেঙে লিখি একটু 5 into 100 into এটা মানে কি परसेंटेज লেখা যায় একটু আগে আমি দেখেছি 1 by 100 মানে কি তো परसेंटेज তাহলে আমি কি করলাম আমার মূল কথাটা ছিল 5 এখানে মূল সংখ্যাটাতে 5 परसेंटेज চলে আসলো কার জন্য চলে আসলো परसेंटेज 100 গুণ করার কারণে তাহলে আপনি পরিষ্কার হয়ে গেলাম যে শতকরায় প্রকাশ করতে হলে 100 দিয়ে গুণ করতে হয় বন্ধুরা এটা আপনাদের মনে থাকবে না তো এইজন্য আমি আপনাদেরকে বলবো যদি এরকম কোনো তথ্য মনে না থাকে তাহলে আপনি একটা কাজ করুন আপনি অবশ্যই একটা তসবিহ কিনে ফেলুন এটা খুব ইফেক্টিভ একটা ওয়ে আপনি মনে করেন কোনো দিনই মনে থাকলো না আপনি একবার বা দুইবার তিনবার পড়েই কিন্তু আপনি রেখে দিবেন কিন্তু আপনি যদি আমার থিওরি এটা আপনি যদি একটা তসবিহ কিনেন তসবিহ খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজে ইউজ করা হয় আমরা ইবাদত করি সেক্ষেত্রে তসবিহ ব্যবহার করি আর আপনি এই তসবিহ কিনে বিসিএস এর জন্য তসবিহ কিনে কি করবেন শতকরা প্রকাশ করতে হলে 100 দ্বারা গুণ শতকরা প্রকাশ করতে হলে 100 দ্বারা গুণ শতকরা প্রকাশ করতে হলে 100 দ্বারা গুণ এরকম আপনি টার্গেট সেট করে নেন আমি 25 বার বলবো নরমালি যখন আপনার হাতে এই এই তসবিহ থাকবে তখন আপনি 25 বার কিন্তু গুণতে বাধ্য হবেন না আদারওয়াইজ এমনি পড়লে আপনি তিন বার পড়বেন পড়ে রেখে দিবেন তো এই জন্য আপনাকে বলবো আপনি তসবিহ নেন হাতে যে তথ্য মনে থাকে না সেটা আপনি এরকম করে 25 বার বা 30 বার একটা টার্গেট সেট করে সেই অনুযায়ী অত বল অত বার বলুন দেখবেন আপনার অটোমেটিক্যালি তথ্যটা মুখস্থ হয়ে গেছে ইনশাআল্লাহ আশা করি লজিকটা আপনি কাজে লাগাবেন তাহলে আমরা কি দেখলাম শতকাল প্রকাশ করা দেখলাম এখন সাধারণ ভগ্নাংশের প্রকাশ সাধারণ ভগ্নাংশের প্রকাশ মানে হলো আছে হতে 10% এটাকে আপনাকে বললো যে এটাকে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করেন তাহলে এখানে যেমন ছিল শতকাল প্রকাশ করতে হলে 100 দ্বারা গুণ করতে হয় ঠিক তার উল্টা কাজ এখানে গুণ করছি ওখানে ভাগ করব তাহলে প্রকাশিত শতকরাকে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে হলে 100 দ্বারা ভাগ করতে হয় 1 বাই 10 বা পয়েন্ট 1 যেটাই বলেন এই হলো সেই সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ তাহলে শতকরা প্রকাশ করতে হলে 100 দ্বারা গুণ করতে হয় এবং প্রকাশিত শতকরাকে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে হলে 100 দ্বারা ভাগ করতে হয় বন্ধুরা বিসিএস পরীক্ষা হলো দিস ইজ টাইম গেম আপনি কত কম সময়ের মধ্যে আপনি অনেকগুলো প্রশ্ন সমাধান করতে পারবেন এটি কিন্তু বিসিএস পরীক্ষা তাহলে আমি আমার ম্যাথের বা অন্য সাবজেক্টের প্রত্যেকটা সাবজেক্টকে চেষ্টা করি যে শর্টকাট টেকনিক अप्लाई করে কত দ্রুত অঙ্কগুলো করা যায় এবং আমাদের মধ্যে একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে আমরা শতকরাকে অনেক কঠিন করে দেখি আপনি যদি মনে মনে ভাবেন যে কোনো দিনই খুব কঠিন তাহলে বিষয়টা কি আপনাদের খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায় আমি আপনাদেরকে আজকে দেখাবো যে কত সহজে এই শতকরা প্রকাশ করা যায় আমি দেখব 0% 0% মানে হচ্ছে আমরা সব সময় দুই ঘর আগে দশমিক নিয়ে আসব এই যে 0.2 ঘর আগে এক ঘর দুই ঘর আগে 1% 1% মানে হচ্ছে আগেই বলেছি দুই ঘর আগে দশমিক নিয়ে আসব এই একা শূন্য দিলাম এই দশমিক যেহেতু এখানে 1% মানে 0.1 একটু খেয়াল করে দেখেন এই যে এই প্রথমে হলো এক ঘর এবং দুই ঘর যদি ঘর না থাকে শূন্য দিয়ে পূরণ করবেন যদি বলা হয় 5% তাহলে কি হবে 0.05 দুই ঘর আগে দশমিক যদি বলা হয় 10% তাহলে এখানে তো 10 আর 2 টা অঙ্কই আছে এই দুই ঘর আগে দশমিক আগে আগে শূন্য দিবেন যদি বলা হয় 20% তাহলে কি হবে 0.20 যদি বলা হয় 25% সেটার মানে দাঁড়ায় 0.25 যদি বলা হয় 50% তবে তার অর্থ দাঁড়ায় 0.50 যদি বলা হয় 75% তার অর্থ দাঁড়ায় 0.75 যদি বলা হয় 100% দিস ইজ 100% লাভ তার মানে এই সেই সংখ্যাটা অর্থাৎ যে কোনো সংখ্যার 1 মানে আমরা সেটাকে পূর্ণ সংখ্যা ধরি আমরা কিন্তু প্রায় ধরি যে মনে করি পূর্ণ অংশটি হলো x বা 1 এরকম ধরি কিন্তু কিছু অঙ্কের ক্ষেত্রে তাহলে আমরা কি দেখলাম যদি শতকরা শতকরা থেকে আপনাকে নরমাল সংখ্যা প্রকাশ করতে হয় তাহলে এই সংখ্যাটা ধরে দুই অঙ্কের একটা দশমিক আসবে শূন্য ছিল এক ঘর দুই ঘর 1 ছিল 1 আমি লিখছি একে শূন্য দিয়ে পূরণ করছি দুই ঘর আগে দিয়েছি 5 ছিল দুই ঘর আগে নিয়ে আসছি 10 ছিল দুই ঘর আগে দশমিক নিয়ে আসছি 20 ছিল দুই ঘর আগে দশমিক নিয়ে আসছি আমাদের তো ভ্রান্ত ধারণা হয় আমরা এইভাবে কিন্তু শিখি না আমরা যেটা শিখি সেটা হলো এই যে মুখ 
বুঝতে করে যে টিচার যে 1% মানে 1% মানে 0.1 দ্বারা গুণ 5% মানে 0.5 দ্বারা গুণ 10% মানে কি 0.1 দ্বারা গুণ দেখেন তো বোঝা যায় কিনা যদি কোন সংখ্যা যদি 1% বের করতে বলে যদি 150 একটা সংখ্যা বলল যে 1% কত 1% অফ खाली बस दशमिक बिंदु आगे संख्या दशमिक बसिए दी शतक प्रकाश हो जाए शिखल प्रपार फ्रैक्शन प्रपार प्रपार फ्रैक्शन प्रपार फ्रैक्शन को जे भग्नांशे लब छोट हर बड़ो से बला है क्योंकि प्रपार फ्रैक्शन जे भग्नांशे लब छोट हर बड़ो से बला है प्रपार फ्रैक्शन एक क्जर साथ मुछे फिली एक मुछे फिली प्लिज तक इम प्रपार फ्रैक्शन शिखब से जी एरक है एकशो पचिस पार्सेंट एक पचिस पार्सेंट मैं कि वन पॉइंट टू फाइव हमें आगे ही दुटे आगे दशमिक आसें ए दुई घर आगे दशमिक आसलो एट मानी क्योंकि एकशो पचिस बल एकश मान फाइव बै फोर देखु ये भग्नांशे लब बड़ो हर छोट सूतरा इम प्रपार फ्रैक्शन इम प्रपार इम्रपार सबगुलिसी कठिन मन भलो पथ मान संख्या भाग करते हैं 
पास एगारो पंचान पास कुड़ी एक मैं ये एगारो बट्टी एट हल अन्सार बंधुरा मानस शतकरा चैप्टारे और चार्ट क्लस क्योंकि निब ता बेसिक जिन जो आप खूब भलो मत बोझा हो जाए तो क्लसगुल्लो क्योंकि आप बुझते सुविधा है अभी आशा करब आनी क्लसटा एक भलोक देखें और खाता कलम नहीं पड़बें जख ही प्रब्लेम हो आनी लिखे रखबें एम जी है को दिन आनी बुझते हैं ना तो भिडियो अपनी दो एक बार देखे नीन देखें आशा करी अपनी कोश्चिनगू बुझे देवें तो आशा करी क्लसटी अपनी भलो लेगे जी क्लस भलो लेगे थे तेल अवश्य बसि बेसि शेयर ए लाइक और कमेंट्स कर जदि आपनी हमारे चैने नतून हो अवश्य चैनल सबसक्राइब कर और जदि जदि मन मन आपने भिडियोग दरकार जो अपनी भिडियोगो चान और बस भिडियो देखते चान अवश्य आपनी बेल बाटन प्रेस कर रख परवर्ती सब आगे भिडियो अपन का पोच दे तो से पर्यटन भलो थकून इनशाला असलमकुम